എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നമസ്കാരം റിയലിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെ ഹോർട്ട് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോർട്ടിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡും ബ്ലഡ് വെസൽസും അതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ സർക്കുലേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം ലൈഫ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ന്യൂട്രീഷൻ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തോന്നാണ് പിന്നെ റെസ്പിറേഷൻ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തോന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന സർക്കുലേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സർക്കുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഹോർട്ടിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ബ്ലഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് സെൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോർട്ടിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോർട്ടിന്റെ അകത്തുള്ള ബ്ലഡിന്റെ നമുക്കറിയാം ഹോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പമ്പിങ് ഓർഗൻ ആണ് എന്തോന്നിനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലഡിനെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പമ്പിങ് ഓർഗൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഈ ബ്ലഡിനെ പമ്പ് ചെയ്യിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് എങ്ങനെയാണ് ഹേർട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹേർട്ടിലൂടെ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിന്റെ സർക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഹേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൺ ഹേർട്ടിന് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ചാമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എത്ര ചാമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ചാമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓറിക്കിൾ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് വെൻ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ റൈറ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൽ അങ്ങനെ നാല് ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്തോന്നിലുള്ളത് ഹ്യൂമൺ ഹേർട്ടിനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഹ്യൂമൺ ഹേർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹേർട്ടിന് എത്ര അറകളാണുള്ളത് നാല് അറകളാണുള്ളത് ഹ്യൂമൺ ഹേർട്ടിന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ വേസിലാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഹ്യൂമൺ ഹേർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എത്ര ചാമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നാല് ചാമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്ന മെമ്പറെ എന്താണെന്നാണ് പെരിക്കാർട്ടിയം മെമ്പറേൻ ആണ് പൊതു സൂക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഹേർട്ടിന്റെ അകത്ത് ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ആദ്യം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്സിൽ എന്തോന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്സിലകത്ത് എന്തോന്നിന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടന്ന് അത് എന്തോന്നായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ ബ്ലഡ് ഈ പറയുന്ന ഹേർട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹേർട്ട് എങ്ങനെ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് പ്രധാനമായും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് അതായത് ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഹ്യൂമൺ ഹേർട്ടിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് എത്ര തവണ രണ്ട് തവണ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹേർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ഹേർട്ട് ടോയ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സർക്കുലേഷൻ ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പറയാം ആ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹേർട്ടിൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ലെങ്സിൽ എന്തോ ഉണ്ട് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഉണ്ട് ഈ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ് എവിടെ എത്തുന്നത് ഹോർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഹോർട്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും എന്തോന്നാണ് ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡും ആണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഫ്രോം ദ ലെങ്സ് എൻ്റെർ ഇൻ ടു ദ ഹോർട്ട് അല്ലെ എന്താണ് ലെങ്സിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ഹോർട്ട് ഹോർട്ടിന്റെ ഏത് വശത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിളിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹോർട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്സിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോർട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ് 
ഈ പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കലിലേക്ക് എത്തി അല്ലേ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഹേർട്ടിന്റെ അകത്ത് എന്തോന്നുണ്ട് വാൽവുകളുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ബ്ലഡിന്റെ റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ റിട്ടേൺ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഹേർട്ടിന്റെ അകത്ത് എന്തോന്നുള്ളത് വാൽവുകളുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഏ ഈ വാൽവുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഹാർട്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ഓർഗിളും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കളും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് മേളിലേക്ക് പോകത്തില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പോവാതിരിക്കാൻ ഹേർട്ടിന്റെ ബ്ലഡ് ഹേർട്ടിലെ ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ എന്തോ റിട്ടേൺ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വാൽവുകളുള്ളത് മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഓർഗിളിലേക്ക് എത്തിയ എന്തോ ബ്ലഡ് അല്ലെ എങ്ങനത്തെ ബ്ലഡ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ബൈക്കപ്പിഡ് വാൽവ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിൾ ഫില്ലായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിളിൽ ബ്ലഡ് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കും മനസ്സിലായില്ല റിലാക്സേഷനും കോൺട്രാക്ഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ കോൺട്രാക്ഷൻ നടന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ബ്ലഡ് എന്തോ ചെയ്യും ആ പമ്പ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്നാ എന്തോന്നാണ് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബലൂണിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അല്ലേ എന്നിട്ട് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എന്തോ ഈ സാധനം എന്തോ പെട്ടെന്ന് ഇടിച്ച് അപ്പുറ അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിളിൽ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് കൊണ്ട് നിറയും നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വാൽവ് പതി എന്തോ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓപ്പൺ ആയി കൊടുക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കും വാൽവ് അങ്ങനെ പതുക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇത് മൂസ് ടു ദ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ഏത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ എന്തോന്നാണ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ത്രൂ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വാൽവിന് വേറൊരു പേര് പറയാം മിറ്ററൽ വാൽവ് ചില ടെക്സിൻ്റെ അകത്ത് മിറ്ററൽ വാൽവ് എന്നൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് എന്നും ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ് എന്നും മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പം എന്തോ സംഭവിച്ചു ബ്ലഡ് എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ത്രൂ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ബ്ലഡ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എവിടെ നിന്ന് എത്തി ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിൾ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് എത്തി ഏത് വഴി ഏത് വഴി വാൽവിന്റെ സഹായത്തോടെ ഏത് വാൽവ് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് അപ്പൊ രണ്ട് പ്രോസസ് ആണ് നടന്നത് അല്ലേ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് ഫ്രം ദ ലെങ്സ് എൻഡേർ ഇൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ത്രൂ പൾമനറി വെയിൻ പൾമനറി വെയിൻ പൾമനറി വെയിൻ വഴി എവിടെ എത്തി ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിളിലേക്ക് എത്തി അല്ലേ വാൽവുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ കോൺട്രാക്ഷൻ നടന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ബ്ലഡ് അവിടെ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിളിലേക്ക് ബ്ലഡ് ഫില്ല് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ ബ്ലഡ് ഫില്ല് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ആയി കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വാൽവ് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ മിറ്റർ വാൽവ് എന്തോ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്തു ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തോ ചെയ്തു ബ്ലഡ് എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ബ്ലഡ് എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ത്രൂ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ മിറ്റർ വാൽവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് എവിടെ എത്തി ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് എത്തി ഓക്കെ കാണണ്ട ലെങ്സിൽ നിന്ന് ലെങ്സ് ഒന്ന് ലെങ്സിൽ നിന്ന് പൾമിനറി വെയിൻ വഴി എവിടെ എത്തി ലെഫ്റ്റ് ഓറക്കിളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തി ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിന്റെ അകത്ത് എന്തോ ഉണ്ട് വാൽവുകളുണ്ട് ആ വാൽവുകളുടെ സഹായത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ വാൽവുകൾ ഓപ്പൺ ആവുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ പറയുന്ന ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് മൂവ് ചെയ്ത് എവിടെ എത്തി ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് എത്തി ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് എത്തി ഓക്കെ തീർന്നില്ല ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളും എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് കൊണ്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കൊണ്ട് നിറയും അല്ലേ അപ്പൊ എന്തോ ചെയ്യണം ഈ ബ്ലഡിന് എന്തോ ചെയ്യണം എക്സിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിലേക്ക് പോകണം അല്ലെ ദ ബ്ലഡ് എക്സിറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ത്രൂ അയോർത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മെയിൻ ആയി
നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് എവിടെയേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അത് അയോർട്ട അവിടുത്തെ മെയിൻ ആർട്ടറി ആയ അയോർട്ട വഴി അത് എന്തോ നീയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ എന്തോ നീയുന്നുണ്ട് ബോഡി ഓർഗൻസിലേക്ക് എന്തോ നീയുന്നുണ്ട് എത്തുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ മനസ്സിലായ ഹ്യൂമൺ ബോഡി ഓർഗൻസിലേക്ക് എന്തോ നീയുന്നുണ്ട് അയോർട്ട സത്യം പറഞ്ഞാൽ അയോർട്ട എന്തോ നീയെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് എന്തോ നീയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബോഡി ഓർഗൻസിലേക്ക് എന്തോ നീയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എവിടെ എത്തി ബോഡി ഓർഗൻസിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ ബോഡി ഓർഗനിസിലേക്ക് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ എന്തോന്നിനെ ക്യാരി ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ എന്തോ നീങ്ങുന്നുണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ ലെങ്സിൽ നിന്ന് പൾമനറി വെയിൻ ക്യാരി ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിളിലേക്ക് എത്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ എന്തോ നീത് കോൺട്രാക്ഷൻ നടന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവുകയും ആ ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ഫില്ലായി ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് സെമി ലൂണ സെമി എന്തോന്നാണ് അയോർട്ടിക് സെമി ലൂണാർ വാൾവ് വഴി അത് എവിടെ എത്തി അയോർട്ടയിലേക്ക് എത്തി ഈ പറയുന്ന അയോർട്ടയിലൂടെ അത് എവിടെ എത്തുകയാണ് അയോർട്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ നീന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തോ നീ ഈ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ബോഡി ഓർഗൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ബോഡി ഓർഗൻസിലേക്ക് എന്തെത്തി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എത്തി ബോഡി ഓർഗൻസിലേക്ക് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരവിടെ ഉള്ള ബോഡി ഓർഗൻസിൽ തന്നെ ഉള്ള ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വെയിനായ ബീനക്കാവയാണ് ഓക്കെ ഏതാണ് ബീനക്കാവ ഓക്കെ അപ്പൊ ബോഡി ഓർഗൻസിൽ നിന്ന് എന്തോ നീന്നുണ്ട് മെയിൻ വെയിൻ അതാണ് സിസ്റ്റമിക് വെയിൻ എന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഏതാണ് ഈ പറയുന്ന വീനക്കാവ ഈ വീനക്കാവ വഴി എന്തോ നീന്നുണ്ട് ബോഡി ഓർഗൻസിലുള്ള ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് അതിനാണ് ഞാൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒന്നും തേക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ അവർ ക്യാരി ചെയ്ത് എവിടെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓറക്കിളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഓറക്കിളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ നിനെ ആ ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ റൈറ്റ് ഓറക്കിളിലേക്ക് എത്തിച്ചു റൈറ്റ് ഓറിക്കിളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ് ഓറിക്കിളും എന്തോ നീ ഫില്ല് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓറിക്കിളും നിറയും അല്ലെ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ് അവിടെ ഉള്ള വാൽവ് ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഈ ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ് പതുക്കെ ഓപ്പൺ ആയി കൊടുക്കും പതുക്ക എന്തോ നീന്നുണ്ട് കോൺട്രാക്ഷൻ നിറഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇത് എന്തോ നീന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ ആയി കൊടുക്കും ഈ വാൽവുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലഡിന്റെ ഫോ കിട്ടേ നടക്കാത്തത് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡും ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡും കൂടെ എന്തോ നീന്ത് പോകും ഇല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെപ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇത് രണ്ടും എന്താ ഒന്ന് പൊട്ടാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് പൊട്ടി എന്തോ നീ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും മനസ്സിലായി അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ ബോഡി ഓർഗൻസിൽ നിന്ന് എവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീനക്കാവ എന്തോ നീന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഓറക്കിളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തോ നീന്നുണ്ട് ട്രൈക്രസ്ഡ് വാൾവ് പതുക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അത് എവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എത്തി എവിടെ എത്തി റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് എത്തി ഓക്കെ ഇനി ഈ പറയുന്ന ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിൽ തന്നെ നിന്നാൽ മതിയോ ഇല്ല അതിന് ലെങ്സിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമല്ലേ അവിടുത്തെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അതായത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്യണം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ പൾമനറി ആർട്ടറി കാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൾമനറി ആർട്ടറി ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് എവിടെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ലെങ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ലെങ്സിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ഈ ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ
മൂവ്സ് ബാക്ക് ടു ദ ഹോർട്ടൽ വീണ്ടും അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഹോർട്ടൽ എത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര സർക്കുലേഷൻ രണ്ട് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷന് രണ്ടാമത്തെ പണ്ടിനറി സർക്കുലേഷന് ഓക്കെ അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ഡബിൾ സർക്കുലേഷനിൽ എന്തോന്നാണ് നടക്കുന്ന ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ രണ്ട് തവണ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സർക്കുലേഷന് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പണ്ടിനറി സർക്കുലേഷന് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ഹേർട്ടിന്റെ ഹേർട്ടിൽ ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോയും മനസ്സിലായി ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് ടോപ്പിക് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് സഹായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ബ്ലഡും ഹേർട്ടും മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോന്നാണ് ലിമ്പിനും ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിമ്പും എന്തോന്നും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലോയിഡ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തോന്നും ഉണ്ട് ഒരു ലിംഫറ്റിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അതായത് ലിംഫ് നോട്ട്സും ലിംഫ് വെസൽസും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ലിംഫറ്റിക് സിസ്റ്റവും എന്തോ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്കകത്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ അതുപോലെ ഈ ലിംഫിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തോന്നുണ്ട് ബോഡിക്കകത്ത് ഒരു ലിംഫറ്റിക് സിസ്റ്റവും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഈ ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് ഇത് എന്തോ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്തുള്ള തിൻ ക്യാപ്പിലറീസിലൂടെ ഈ സാധനം എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചേർന്ന് നമ്മൾ എന്തോന്നാണ് സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങും മനസ്സിലായില്ലേ എന്നിട്ട് അത് എന്തോന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ടിഷ്യൂസിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ എന്തോന്നാണ് ആ ഡ്രെയിനിങ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ ഇത് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോന്നാണ് ഒരു കളർലെസ് ഫ്ലൂയിഡാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു വൈറ്റ് കളറാണ് സംഭവം പക്ഷെ നമ്മൾ വൈറ്റ് എന്ന് പറയത്തില്ല അതിനെ കളർലെസ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അത് എന്തോന്നാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തോന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിംഫ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എന്തോന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോംഡ് ഫ്രം ദ ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റീവ്സ് ത്രൂ ദ തിൻ ക്യാപ്പിലറീസ് ഇത് ആ ബോഡി ടിഷ്യൂ അതായത് നമ്മുടെ എന്തോന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ടിഷ്യൂ ഫ്ലോയിഡ് എന്തോന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് എന്തെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ലിംഫ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഓക്സിജനും അതുപോലെ തന്നെ എന്തോന്നും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീനും കാണാൻ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ തീർന്നില്ല ഇതുപോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടിഷ്യൂസിനെ നെറഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തോന്നും ഉണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ബ്ലഡിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്ലഡ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്തോന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ എന്താണ് ഈ ഈ പറയുന്ന ലിംബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് പ്രോട്ടീനെ കാണത്തുള്ളൂ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ലെസ് പ്രോട്ടീൻ ദാൻ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ എന്തോന്നാണ് കൂടുതലും ആ പ്രോട്ടീൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവുമായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്തോന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഫാറ്റിൻ്റെ ഡൈജഷനും അതുപോലെ തന്നെ എന്തോന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡൈജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റിനെ അവർ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അബ്സോർഷനും സഹായിക്കുന്നത് ഏത് തന്നെയാണ് ഈ ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വന്നതാണ് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫാറ്റിൻ്റെ എല്ലാം എന്തോന്നാണ് ആ ഡൈജസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ഈ എന്തോന്ന് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫാറ്റിനെ കെയറി ചെയ്യാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നുണ്ട് ലിംഫിനും കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അബ്സോർഷൻ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്
വെസൽസ് ഓക്കെ പിന്നെ ലിംബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോന്നാണ് ഒരു എന്തോന്നാണ് ഫ്രൂയിഡ് ആണ് അത് എന്തോന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വീറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോന്നാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എന്തോന്നാണ് തിൻ ക്യാപ്പിലറിസിലൂടെ എന്തോന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് ബോഡി ടിഷ്യൂസിലേക്ക് എന്തോന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ബ്ലഡ് പോകുന്നതൊക്കെ അത്രയും എന്തോന്നാണ് ഇത് ഈ ലിംബ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും യൂണി ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകണം ബ്ലഡ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സർക്കുലേറ്ററി മാനറിലാണ് എന്തോന്ന് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് ബോഡിക്കകത്ത് ഇത് യൂണി ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ എന്തോന്ന് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് ഓക്സിജനെയും പ്രോട്ടീൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്തോന്ന് പല തരത്തിലുള്ള എന്തോന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തോന്ന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ എല്ലാം എന്തോന്ന് നറിഷ്മെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിംബ് ലിംബിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോന്ന് ചെയ്യുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോന്നാണ് ലിംബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിംബ് കണ്ടെ ലെസ് എന്നോന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ ഡാൻ പ്ലാസ്മ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്തോന്നാണ് ഈ ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റിനെ എല്ലാം ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തോന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ എല്ലാം അബ്സോർഷൻ എല്ലാം ഒരു പരിധി വരെ ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ലിംബ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലോയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്തോന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലാന്റ്സിന് ഒരുപാട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നൈട്രജൻ ആയാലും ഫോസ്ഫറസ് ആയാലും വാട്ടർ ആയാലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയാലും ഓക്സിജൻ ആയാലും ഇതുപോലുള്ള എന്താ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ബോഡി പാർട്ടിലേക്ക് എത്തണം അല്ലെ അപ്പം നമ്മള് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയാലും ഓക്സിജൻ ആയാലും ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് എന്തോന്ന് ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സിന് ലഭ്യമാകും അല്ലെ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് അറിയാലോ എന്നാണ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ ആയാലും ഫോസ്ഫറസ് ആയാലും വാട്ടർ ആയാലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയാലും ഓക്സിജൻ ആയാലും എല്ലാം പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഈ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കെ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ കിട്ടും എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ മിനറൽസും എല്ലാം സോയിലാണുള്ളത് അല്ലെ അത് എവിടെ എത്തണം ലീഫിൽ എത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തോ നടക്കത്തുള്ളൂ ഫോട്ടോസിന്തോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തോന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസ് അവിടുത്തെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെ അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ എന്തോന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലേക്ക് എത്തി എത്തത്തുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന മണ്ണിനടിയിലുള്ള നൈട്രജൻ ആയാലും ഫോസ്ഫറസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തോന്നാണ് ഈ വാട്ടർ ആയാലും മിനറൽസ് ആയാലും എന്തായാലും ഇതിനെ എന്തോ ചെയ്യണം സോയിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റ്സിനെ എവിടെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലെ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഫുഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നടന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ഫുഡിനെ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലെ അപ്പം ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ആവശ്യമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കണ്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കണ്ടക്ടീവ് ഇഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് സൈലവും മറ്റൊന്ന് ഫ്ലോയവുമാണ് ഒന്ന് സൈലവും മറ്റൊന്ന് ഫ്ലോയവുമാണ് അപ്പൊ സൈലത്തിന്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മണ്ണിലുള്ള വാട്ടർ ആയാലും മിനറൽസ് ആയാലും അതിനെ റൂട്ടിൽ നിന്ന് എവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ലീഫിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് സൈലത്തിന്റെ ജോലി ഫ്ലോയത്തിന്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോട്ടോസിന്തോസിന്റെ ഫല ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഫുഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കും നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡിനെ എന്തോ ചെയ്യണം ആ പ്ലാന്റിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോയൻ ടിഷ്യ
materials in various parts of the body. Le, the the this side is the dead cell, the flow is the living cell. This side is the cell wall, the material is the material. 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 The Direction line on the other, in the silent in day, the the conduction of water by silent tissue is unidirectional and Namukara, either rooted in the plants like a thick yellow, a lot of plants, pitch, pitch, out of the Tarot at the Jodhula. One idea for unidirectional, other plant in the Nana, while a water is thick in the by directional Okay, in this case, we have to use truckets, vessels, and paradigms. We have to use the silent tissue. We have to use the truckets, vessels, and paradigms. We have to use the silent tissue. We have to use the silent tissue. We have to use the silent tissue. We have to use the Otherwise, the flow of parangame is not known to the flow and tissue. Okay, other than this, the Milola and the Vetia through stomata of the plant, the plant in the stomata is the water in the moment, the transpiration is okay. the daytime learning is the transpiration process of the plants. Okay. But in the end, transport on the water and transport, water vapor and transport on it. Transpiration is the movement of water vapor through stomata of a plant. That is the daytime That is the transport on the water and transport on the other. That is the silent in the other. That is the inward movement of water. That is the silent in the silent issues in the other. Translocation is the translocation. Movement of nutrients from the leaves to other parts of the plant. Leaves are the nutrients in the bark. The plant in the farming will get the process of movement on the translocation. How do you know the transport on the digital? Prepare the movement in the sucrose in the transportation on the night land, the nights are in the night. This carries the other tissue on the side of 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 the side of